بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستای عزیز خوش آمدین دوباره به چینل یوتیوب ایمالز آیت لاب امروز میخوایم سومین ویدیوی کم تیا نتورک پلاس برای شما آماده بسازم اگر میخوین که همه ویدیوهای نتورک پلاس به دسترس شما قرار بگیرد پس چینل یوتیوب ایمالز آیت لاب را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید موضوع امروز ما که هست دیتا لینک لیر است در ویدیو دوم ما بالای فیزیکال لیر بس کرده بودیم امروز میخوایم که بالای دیتا لینک لیر بس بکنیم This layer works based on MAC address. Data link layer که هسته به اساس MAC address کار میکنه. قسمی که برای شما گفتم OSI مدل که هسته شامل افت layer میباشه که اولش physical layer بود دومش چی هسته data link layer هسته. Data link layer که هسته به اساس چی کار میکنه به اساس MAC address کار میکنه. یعنی وقتی که ما چندین device ها را با همدیگر وصل بسازیم. مثلا سویچ ها که با کامپیوتر ها بخوایم وصل بسازیم به اساس مک ادرس با هم دیگر چی میشه وصل میشه که خود مک مخفف چی است میدیا اکسس کنترل میدیا اکسس کنترل است که قسمی که از نامش پیدا است توسط میدیا ما میتونیم چی بکنیم اکسس خود کنترل بکنیم یعنی وقتی که سویچ میخوای دیتا روان بکنه چندین سویچ می داشته باشیم به طور مثال ما اینجا میام در قسمت ما یک سویچ دارم در این قسمت ای سویچ ما هسته ای سویچ ما میتونه باشه و هم میخوایم که چندین پیسی ها را با هم دیگه با این چی بکنم وصل بسازم یک پیسی در اینجا باشه یک پیسی هم در این قسمت باشه و یک پیسی یا پرسونال کامپیوتر در این قسمت باشه ما چندین پیسی ها را در این قسمت چیکار میتونم قرار میتونم حالا وقتی که ما این پیسی ها را میخوایم با سویچ خود وصل بسازیم درست؟ با این سویچ خود را میخوام در اینجا وصل بسازم میره هم در این قسمت و ایرا هم در این قسمت وصل بسازم میره هم در این قسمت وصل بسازم. سویچ شو در اینجا وصل شد. وقتی که سویچ اول، سویچ اول میخواد که دیتا رو روان بکنه با کجا؟ ببخشید، پی سی اول دیتا رو میخواد روان بکنه با کجا؟ با پی سی دوم میخواد روان بکنه. وقتی که با این میخواد روانش بکنه، توسط چی میخواد شناسایی میشه؟ توسط مک ادرس شناسایی میشه. مک ادرس ما رو کمک میکنه که شناسایی شوه که از پی سی یک به پی سی دوم دیتا رو میخره اون بکنی بله یا هم مک ادرس داره و یا هم مک ادرس داره توسط مک ادرس میخه دست دسترسی خود قرار بتن و دیتا ها رو سند و ریسیو بکنن هب کو بوده که کار نمیتونست اگر متوجه باشیم در ویدیو اول گفته بودیم که هب اگر ما دیتا روان میکردیم چون نان انتلیجنت دیوایس بوده یعنی به اساس مک ادرس کار نمیکرد وقتی که توسط هب ما اوسط یک پی سی دیتا رو میخواستیم روان بکنیم به این پی سی ها میره به این میره به این میره اما مک ادرس ما رو کمک میکنه که اگر از پی سی یک ما روان بکنم به پی سی دو مستقیم ام با مو پی سی رو که انتخاب میکنیم با مو دیتا روان میشه ما میتونیم مک ادرس به نام چی یاد بکنیم به نام فیزیکال ادرس هم یاد بکنیم ایدرنت ادرس هم یاد بکنیم برن این ادرس هم یاد بکنیم میتونیم به نام ها دیگه هم هست فیزیکال ادرس، ایدرنت ادرس و برن این ادرس هم یادش بکنه. مک ادرس که هسته یونیک ادرس هسته. یعنی یونیک است، قابل تغییر نیست، نات چنجیبل. قسمی که ما برای شما مثال بتوم، همی نمبر تسکری ما شما. نمبر تسکری ما شما قابل تغییر نیست. یا نمبر پاسپورت ما شما قابل تغییر نیست. یا لایسنس دریوری ما شما قابل تغییر نیست. چی هست یونیک هسته؟ مک ادرس هم چی هست؟ به شکل فیزیکی در کامپیوتر ما شما موقعیت داره. که نات چنجی بلاست قابل تغییر نیست. و همی دیتا لینک همی مک ادرس ما که هست هگزا دیسیمال نمبر است. هگزا دیسیمال نمبر که از صفر تا نو و از ده الا پانزه که با ای و الا اف نامه گذاری شده. یعنی چی تو هگزا دیسیمال یعنی چی هست؟ در این قسمت همین بر شما ام اس پینت باز میکنم. ایجا بینین ما یک عدد همی خیم نوشته بکنم در ایجا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو وقتی که نو میه بر ما ده نوشته نمیشه بر جای ده ای نوشته میشه بر جای یازده بی نوشته میشه بر جای ده شد دو یازده شد بر جای دوازده سی به همون تر دی ای و اف یعنی قسمتی بینین الا نو داریم و بعد از عدد ده را به ای نشان میته عدد یازده را به بی عدد دوازده را به سی، سیزده را به دی، چارده را به ای و پانزده را به اف که چی می ایره بنامه چی میکنه؟ بنامه 
هگزادیسیمال یادش میکنه مقدس ما شما که هسته دارای سکس پورشن هسته و ایچ پورشن ایت بیت و هر پورشن ما دارای هشت بیت می باشه و در مجموع چلا هشت بیت این توتل میشه یعنی چطور؟ چطور میتونیم ما شما مکدرس خدا ببینیم در این قسمت آمده خب در سلاید بعدی هم بالاش بس خواهد کردیم ما ایجا میخویم بر شما شرحه بتویم که امی سکس پورشن یعنی چی سی ام دی رو باز میکنین سی ام دی رو که باز کردین در اینجا نوشته میکنین که گیت مک و انتر میکنین در صورت که انتر کردین ببینین که مکدرس ما همی هسته ما چندین مکدرس دیگه هم هسته چون ما ورچوال ماشین هم انستال کرده انستال کردیم مکدرس های دیگه هم در این قسمت هست خب ما میخویم که اینی مکدرس بگیرم ایره هم کنترل سی میکنم در این قسمت آمده در جه آمده پیستش میخوایم بکنم درست است؟ ما در اینجا چی کردم؟ پیستش کردم ببینید در این قسمت ما گفتم که دارای سکس پورشن است اینجا ببینید یک،, یک بخشش و این هم بخش دیگه ای هم بخش دیگه و ای هم بخش دیگه ای هم بخش دیگه ای هم بخش دیگه شامل چند پورشن است؟ سکس پورشن یک دو سه چهار پنج شش اما بر ما شما سکس پورشنش مهم نیست دوازده دیجیتش مهم است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده بخاطر که در بعضی از دیوائز های سیسکو که هسته برای ما شما به این شکل نوشته میشه مثلا سفر سفر پنج سفر دات نوشته میشه پنج شش سی سفر سی سفر دات سفر 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 یک به این شکل نوشته میشه این آل چی شد؟ سی پورشن شد نه ما چی میکنیم دوازده جدید چه مده نظر میگیریم چون بعضی دیواز ها هست حتی دات هم داشته باشه به این شکل برای ما شما نوشته میشه شما بینید که دوازده عدد باشه هر عدد ای چیست یک دیجیت است سفر یک دیجیت است سفر دیگه دیجیت است و پنج دیگه دیجیت است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده دوازده دیجیت است و در قسمت سیستم کامپیوتر وقتی که دیتاها به فیزیکل لیر میرسه این تبدیل میکنه به چی تبدیل میکنه به صفر یک هر دیتا که باشه چون کامپیوتر ما شما نمیشناسه که ویدیو چیز آدیو چیز کامپیوتر ما شما فقط صفر یک هم میشناسه وقتی که دیتا در فیزیکل ادرس میاد تبدیل میشه به صفر یک صفر یک 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 صفر یک صفر یک یک صفر یا یک یک چل هشت چی میشه چل هشت عدد در قسمت برای میشه چل هشت دیجیت میشه یعنی می هر صفر یک ما چی است یک دیجیت است که در مجموع چی میشه ببخشن بیت میشه چلا هشت بیت میشه که هر کدوم چی است یک بیت است یک بیت دو بیت سه بیت در مجموع اینمی دوازده جدیت دیجیت ما که هسته بچه تبدیل میشه بچه چلا هشت بیت تبدیل میشه می این بالای موضوع دیگهش که مکدره از توسط کمپانی آی تریپل ای ساخته شده که آی تریپل ای مخفف ایش انستیتیوت آف الیکتریکل ان الیکترونیک انجینیرز مکدرس چی میکنم؟ مدیریت میکنم امی شرکت چی؟ آی تریپل ای مکدرس با دو بخش تقسیم شده تو پارس بخش اولش که هسته او یو آی ارگنیزیشن یونیک ایدنتیفایر و بخش دو بخش ویندر آسان منظور از ارگنیزیشن یونیک ایدنتیفایر چی هسته؟ قسمه که ما برای شما گفتم شش پرشن است درست؟ سه پرشن اولش برای ما شما کمپنی او یو آی میتا ارگنیزیشن یونیک ایدنتیفایر اینمی شرکت آی تریپل ای میتا امی خودش برای ما شما سی پرشن اولش میتا باز سی پرشن دومش که است ویندر آساین است باز خودت میتونی که هر پارت شه اما هر پرشن شه هر عدد که بتی داده میتونی اینجا هم ببینین که ما برای شما گفتم که دیتا وقتی که سین و ریسیف میشه به اساس مکدرس میشه سویچ میخواه که با سرور سویچ میخواهم را با سرور چی شوه ارتباط بگیره وقت که ارتباط میگیره وقتی که سویچ میخواه دیتا را سین بکنه ببینه مکدرس هست به اساس مکدرس سرور مکدرس داره بله مکد... سرور هم چک میکنه که سویچ مکدرس داره بله دیتا را چی میکنه به سویچ روان میکنه قسمه که در این قسمت برای شما گفتم شامل سکس پورشن 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 پورشن داره 
و این سی پورشن اولش که هسته شامل چی هسته شامل او یو آی هسته که در اسلاید براتون خواهد گفتم حالا در این قسمت نوت In order to find your computer MAC address, you have to go to the run and write git MAC. اگر میخوین که شما MAC address تو نبیبینین در run اول نشته میکنین که چی CMD بند در CMD شما چی نشته میکنین git MAC نشته میکنین وینکی پلاس R نشته میکنیم CMD و بعضو هم نشته میکنیم که git MAC انتر میکنیم برای ما چی کرد MAC address ما را آورد MAC address و یا هم میتونیم بگیم Media Access Control address سه پورشن اولش شامل چی است؟ OUI است یعنی خود امو کمپانی IEEE برا ما شما میتونه با سه پورشن دیگهش خود امو شخصی که خریداری میکنه تصمیم میگیره و طور مثال ما میخواییم که یک پرودکت امی PC ها رو و یک کمپیوتر ها رو میخواییم بگیرم بسازم و بازار چی بکنم؟ ریلیز بکنم یعنی با فروش برسانم خود کمپانی آی تریپالی که هسته سی بخش که هسته خودش میخواه بسازه مثلا یک ای به همان تر سی اف و میتونیم بگیم دو دو به این شکل این خود کمپانی می بر ما شما میتونه بعد از این که هسته خود شخص که هسته هر موبنا مثلا کمپانی ایمالس آی تی لاب هسته درست است میخوای که امو این مک ادرس خریدار خریداری بکنه ای سی پورشن دیگهش مربوط خود کمپانی ایمالز میشه که چی بکنه امی پروداکت خود تولید بکنه چی کامپیوتر باشه چی راوتر باشه چی وایرلس اکسس پوینت باشه هر اون چیزی که باشه میتونه با بازار با فروش برسونه ای بود بالای بحث بالای مک ادرس اول میم دیوایس ورک این دیتا لینک لیر کدام دیوایس ها در دیتا لینک لیر بس میکنه قسمی که ما شما در از فیزیکل گفته بودیم فیزیکل لیر که هب بودک به همونتا ریپیتر بودک و میدیا کنورتر بود از دیتا لینک لیر که هست از سویچ از بریچ از و وپ است چون همه اینها به اساس چی کار میکنه به اساس مکادر از کار میکنه سویچ چی هست سویچ what is سویچ is used to connect multiple network device together سویچ استفاده میشه که چندین دیوائز های مختلف با هم دیگر چی بکنه وصل بسازه مثلا ما در قسمت میم سویچ ترسیم میکنم ای باشد سویچ ما ای سویچ ما شما باشه و ای هم یک پی سی باشه و ای هم باشد به طور مثال کنترل زی ای باشد راوتر مثلا چندین پی سی های دیگه چی میشه وصل میشه دیوایس های مختلف چی میکنه با خود وصل میسازه و دیتا را چی میکنه سند و ریسیو میکنه سویچ کاست یونیکاست مولتی کاست برد کاست داره یونیکاست هم داره مولتی کاست هم داره و برد کاست داره یونیکاست چیز مولتی کاست چیز و برکست چیز حالا به این بالاش بحث میکنیم با تر و مثال ما دارم یک سویچ اینی سویچ ما میتونه باشه میخوام چندین پی سی را هم بایی وصل بسازم مثلا باشد که یه هم یک پی سی یه هم پی سی دو هم یه هم باشد پی سی سی هم پی سی چهارم ای هم پی سی پنجم ای هم ششم ای هم افتم ای هم اشتم همه پی سی ها بای چی هستا؟ وصل هستا با سویچ وصل هست ای همه پی سی ها مثالا ما در نظر میگیریم ما برش ما میخواییم که مولتی کست یونی کست و براد کست بگویم وقتی که بحث ما شما بالای چی میه؟ بالای یونیکست می یعنی وان تو وان وقت وان تو وان میگم یعنی امی پی سی ما که هسته این امی پی سی میخوایم علمات روان بکنه با کدام پی سی با اینی پی سی ای رو وان تو وان میگه امی پی سی دایرکت با اساس مک ادرس ارتباط برقرار میکنن می با سویچ با سویچ چی میکنه دیتا رو شناشایی میکنه روان میکنه با پی سی دیگه اما وقتی که ما ملتی کست میگم یعنی وان تو ملتیپل 
یعنی چطور؟ ما از این کمپیوتر خود روان میکنم با این کمپیوتر با این کمپیوتر با این کمپیوتر و با این کمپیوتر با چندین کمپیوتر روان میکنم این را بنام چی یاد میکنم؟ بنام ملتیکاست یاد میکنم اگر ما بریدکاست بگویم باز وان تو آل وان تو آل یعنی دا ای پی سی با ای پی سی هم روان کنه با ای پی سی هم روان کنه دیتا را با ای پی سی هم روان کنه با یام با یام با همش روان بکنه این را بنام چی یاد میکنه؟ بنام ملتیکاست ببخشن بریدکاست یادش میکنه یونیکاست هم فرمیدین که وان تو وان یعنی یک پی سی با یک پی سی ملتیکاست وان تو منی یعنی یک پی سی با چندین پی سی دیگه دیتا روان بکنه و اگر بروتکاست بخوایم وان تو آل یعنی میتونه که از یک پی سی با همه پی سی ها روان بکنه و سبه چه موکه هسته فول دیپلیکس هسته فول دیپلیکس منظورش چی هسته که در این قسمت وقتی که ما بیایم وقتی که ما فول دیپلیکس میگم اینی پی سی میخوای که دیتا رو چی بکنه روان بکنه با اینی دیتا ای پی سی ما روان کرد با ای پی سی دیتا را و این میتونه که امی معلومات روان بکنه با کدام با اینی پی سی هم روان بکنه این بنام فول دیپلیکس یاد میکنه که ای پی سی روان بکنه با ای پی سی یعنی سند بکنه و از ای پی سی چی بکنه ریسیف بکنه این را فول دیپلیکس یاد میکنه اما هب موقع بودک هف دیپلیکس بود که همزمان دیتا را اگر ایجا چی میکد سند میکد دیگه منتظری بود تا که روان میشد بعد چی میشد باز از پی سی دیگه با چی میشد می آمد تا ریسیو می کرد نه نو کولیژن هست هب که بود کولیژن بود یعنی دیتا رو وقتی که روان می کرد با همه پی سی ها می رفت اما سبه چه ما شما که هست شناسایی می کنه شناسایی می کنه که از کدام پی سی با کدام پی سی بره با اساس چی با اساس ما کدر است و سبه چه ما شما که هست مور پورس پورت های بیشتر داره که 24 پورت داره 48 پورت داره و همچنان زیادتر داره ببینید این پورت هایش هسته و از راوتر که هسته پورت هایش در عقب هسته اما از سویچ که هسته پورت هایش چی هسته در پیشوری سویچ هست ببینید این پورت های سویچ هسته مور سپید و سرعتش بسیار زیاد هست 10, 100, 1000, 10,000 و ان مور و بیشتر داره هر پورت از این که هسته از خود چی داره یک سپید داره که میتونه صد باشه میتونه که هزار باشه میتونه که ده هزار باشه اما هب که بود وقتی که ما میگفتیم 10 ام بی پر سیکند بودک 10 ام بی بودک او چی میکرد او 10 ام بی را شیر میکرد با همه پورت های خود اما ای که هسته هر پورت ازی میتونه که یا هزار ام بی باشه یا ده هزار ام بی باشه و انتلیجن دیوائس هسته ما هب ما که بود نان انتلیجن دیوائس بود چرا چون با اساس ما که درست کار نمی کرد اما سبه چی ما شما که هسته انتلیجن دیوائس هسته چرا انتلیجن دیوائس هسته چون با اساس چی کار میکنه با اساس ما که درست کار میکنه ورک بیس ان ما که درست یه هم بر شما گفتم و سبه چی که هسته چی هسته لیر تو دیوائس هسته مربوط چی میشه مربوط لیر دوم او اس آی مدل میشه سبه چی که با اسمال بزنس استفاده بکنیم یا انترپرایز بزنس اسمال بزنس یعنی مثلا در خانه استفاده بکنیم یا یک تجارت های کوچک داشتم یا کمپانی خود داشته باشه و انترپرایز بزنس که هستم میتونیم در تجارت های کمپانی های بسیار بزرگ استفاده بکنیم اسمال سویچ ها که هستم نو no کانفیگریشن پورت چی داره؟ او کانفیگریشن نمیشه پورت هاش و منیجیبل ترو جو ای آی و گرافیکلی گرافیکل یوزر انترفیس توسط جوی ما میتونیم چی بکنیم؟ او را کنترل بکنیم یوز این سمال نتورکس و استفاده میشه در چی؟ در شبکه های کوچک و چیپ ارزان است چی البته سویچ های کوچک و سویچ های بزرگ هست میتونه که کانفیگریشن پورت پورت هایش باید کانفیگریشن شده منیجیبل و قابلیت مدیریت است که توسط سیل آی کار میشه یوز این لارج نتورکس استفاده میشه در چی؟ در شبکه های بزرگ اکسپنسیف و قیمت است. سویچ های انترپرایز که هسته سویچ های بزرگ هم میگم برای شما ای با دو با یعنی دو نوه هسته یکی لیر تو سویچ هسته که بنام لیر تو سویچ یاد میشه و دومش بنام لیر تری سویچ یاد میشه لیر تو سویچ که هسته ورکس بیس ان مکدرس با اساس مکدرس کار میکنه چرا به خاطر که در لیر دوم او اس آی مدل قرار داره با اساس مکدرس کار میکنه جس سویچ فقط امو چی میتونه باشه سویچ میتونه باشه مدل استارتد بای تو مدل های سویچ اگه دیده نه همیشه آغازش با دو بود پس فهمید که مربوط چی میشه؟ مربوط لیر تو سویچ میشه آغازش چی بود؟ با دو بود مثلا ببینیم 29 پینجا 29 شست از چی هسته؟ آغازش با دو هسته پس مربوط چی میشه؟ مربوط لیر تو سویچ میشه لیر تو سویچ که هسته ورک بیس ان مک آی پی کار میکنه با اساس چی؟ با اساس مک ادرس هم با اساس آی پی کار میکنه 
لیئر تری سوچ ہے مومی تو نیم بگویم کہ ہم مربوط لیئر ٹو میں شا و ہم مربوط لیئر تری میں شا و لیئر تری مو چی است نیتورک است ما در ویدیو بعدی ان شاءالا بالاش بس خواهد کردیم و این میتونه که لیئر تری سوچ ما شما میتونه که سوچ هم باشه راوتر هم میتونه باشه یعنی بس با من های سوچم کار بکنم من های راوتر هم کار بکنم و مودل استارتد بای تری مودل های را که دیدین آغازش با چی بود با سی بود پس بفهمین که چی است مودل تری است یعنی مربوط لیئر تری سوچ میشه مثلا ببینید 3560 و 3750 مربوط چی است لیئر تری سوچ است یک چیز میخوایم برای شما در این قسمت بگویم سوچ های سوچ های ما که ما شما که است لیئر 2 به این شکل نمایش داده میشه به این شکل نمایش داده میشه یه هم به این شکل از این قسمت و اگر ما سوچ های لیئر 3 را مد نظر برای شما میخوایم بگویم سوچ لیئر 3 ما شما که است مثلا این تو یک شکل داره و هر طرف از چی شده یک به این شکل تک مرکا آمده شما وقتی که در گوگل تون داشته بکنین سویچ های لیئر تری به شکل بر شما آیکن شد چی میکنه درخواست میکنه به این شکل بر شما میارش خب یک کمه که دیگر رقم آمد خب خیر سویچ لیئر تری که هسته به این شکل میباشه درست به این شکل خب حالا میایم بالای موضوع دیگه که چی موضوعی داره بریج دیوایس دیگه که هست مربوط لیئر 2 که میشه یعنی با اسمک ادرس کار میکنه بریج هست بریج از یوز بیتوین تو هابس تو کنیک دیفرنت نتورکس توگیدر استفاده میشه اما با استفاده چی استفاده میشه در میان تو هاب که چندین دیوایس های مختلف با هم دیگر چی بکنه وصل بسازه ببینین اینی بریج از هابت ببخشین بریج از و یک هبی دیگه هب به اساس دو هب ما میتونیم که اما دیوائز های دیگه را با هم دیگه چی بسازیم وصل بسازیم دیتا ها را سند و ریسیف بکنن اما بریج هم امروزه همانند هب استفاده خوده نداره اما بالایش بس میکنیم بریج که هم از مربوط چی میشه مربوط لیر تو میشه که بس مک ادرس کار میکنه انتلیجن دیوائز هست یعنی دیوائز حوشیاری هست چرا به خاطر که به اساس مک ادرس کار میکنه ورکس بیس ان مک ادرس لیست پورت تو اما پورت دو پورت داره ببینید در این قسمت یک پورت شه این هب گرفته یک پورت شه این هب گرفته لیست اسپید 10 ام بی پر سکند و سرعت هم هم چی است 10 ام بی است وب که است وایرلس اکسس پوینت است وب هم از جمله مربوط دیوایس های لیر 2 میشه که بس مک ادرس کار میکنه ایت از سیم تو سویچ بات ایت کنیک دیفرین دیوائز ترو وایرلیس وب موکه است همانند سویچ است اما فرق جایی است که بس اساس وایرلیس کار میکنه یعنی ضرورت با کیبل نداره سویچ ما شما که است ضرورت با کیبل داره وقتی که دیوائز ها را دیوائز های مختلف با هم دیگر وصل میسازه اما وب نداره چون چرا بس اساس وایرلیسی کار میکنه این وب میتونه مخفف وایرلیس اکسس پوینت است WH Wireless H Access و Pitch Point با نام EP هم یاد میکنن یا میتونیم بگیم Access Point No Need for Cabling با کیبل ما ضرورت نداریم و اما Weak Security هسته تونست کال در این قصد من اشتک کردیم که وپ ما Security ضعیف داره Security قوی داره اما بخاطر از این که اگر داخل یک کمپانی باشین و یکس مثلا در مورد امی پاسورد انمی را پاسورد وای فای شما بفهمه وقتی که بفهمه میتونه باز این فرصت چی بکنه اتاک بکنه یعنی به می خاطر ما میتونه چی بگیم ویک سکیورتی بگیم اما قدر ویک سکیورتی نیست یعنی امنیت ضعیف نداره ببین در این قسمت اینی وپ وایرلس اکسس پوینت اینی وپ ماس وایرلس اکسس پوینت ماست که دیوایس های مختلف با اساس وایرلس با هم دیگه چی میسوزه وصل میسوزه اینترنت است توسط چی ساتلایت مودم راوتر و شکل وای کیبل ما دایره باید ایجاد وصل شده در وایرلس اکسس پوینت ما باز از وایرلس اکسس پوینت ما شما با شکل وایرلس پی سی رو وصل ساخته دستاپ لپتاپ و همانطور موبایل ها را آیپاد ها با هم دیگه چی شدن کنکت شدن و توسط وایرلس میتونه چی بکنن دیتا را سند و رسیو بکنن اگر ویدیو امروز ما مورد پسند شما قرار گرفت پس چینل یوتیوب ایمالز IT Lab را سبسکرایب نمایید و زنگوله را فشار دهید تا همه ویدیو ها آنتون به دست شما قرار بگیرد